një problem për darin, pse ne plakemi dhe vdesim në vënd që të jetojmë për gjithmon. Qfar do të thosht të darin? Êshtë pyetja që bëj së pari kur kërkoj për gjigje për ndonjë gjë biologike. Kush jam unë për të diskutuar me Theodosius Grigorovich Dobzhanski i cili me famë bodrore ka titruar një ese, as gjë në biologi nuk ka kuptim përvesë në dritën e evolucionin. Me gjitha të plakja paracet një paradoks të dukshëm për teorin evolucionare. Premisa themelore e evolucionit për zgjedhja naturore është se disa ti pare të rastësishme shfaqen më mirë për mbjetes se sa të tjeret. Individet me këto ti pare preferenciale do të mbjetojnë për t'i kaluar ato në generata të reja. Midis njërzve, mbretësi mendore, aftësia për të planifikuar gjuetin dhe mbledhjen dhe aftësit fizike, aftësia për të ekzekutuar gjuetin dhe grumbullimin janë dy nga ti parët njërzore që me sukses të madhë mbjetuan dhe u zhvilluan. Por me plakjen vjen që me nduri dhe dobësi. Ku është për parësia në ata? Leonid o Gavrilov dhe Nataliasë, Gavrilova në teorit evolucionare të plakja dhe jetë gjatësia, The Scientific World Journal, 2002, Kërësin se si evolucionit qonë në, ti pare të tila të qudiqme të dëmshme si së mundjet degeneruese dhe të vdekjes në vënd të rinis së përjeqme dhe pavdeksist. Si ndodhë që, pas arritjes së suksesit të mrekulueshëm që na qojnë nga një qelise vetme në konceptim për mes lindjes dhe pastaj në pjekurin seksuale dhe në moshën e rritur produktive programi zhvillimor i formuar nga evolucioni biologik dështon edhe për të, ruajtur arritjet e punës së vetë, Gavrilovët të regojnë një tjetër zhvillim evolucionar rreth plakjes. Mjaftë qartë, plakja ndodhë shumë kohë pas jetës së nevojshme për të vazhduar specjet tona, për te mundësive të përzgjedhjes naturore. Sepse nëse përzgjedhja naturore është në një mënyrë të thjesht lufta për të riprodhuar, ajo pun bëhet dekada për para efekteve të plakjes. Vite më par, në një leksion biologu evolucionist Richard Levens, buri në duke se njërzit duhet të ken një jetë gjatësi prej vetëm 25 vjetësh për të siguruar vazhdimin e specieve të tyre. Ne jemi të paisur mirë për të riprodhuar që në adolescens, dhe një jetë gjatësi prej 25 vjetësh në la me plesh të rinë të mjaftueshëm për të kaluar në sasi të plog të kulturës së nevojshme për të mbjetuar dhe për të zhvilluar në fushën afrikane në formën ton të tanishme biologike. Jo vetëm mosha e vjetër, por mosha e mesme duke të jetë tërsisht e parëndësishme për mbjetesën. Bashkë zbulimi i përzgjedhjes naturore, Alfred Russell Wallace hipotezoj vdekjen e programuar si një shpjegim për plakjen, kur një ose më shumë individ kanë dhe një numër të mjaftueshën pasarësish ata vetë, si konsumator të ushimit në një rritje të vazhdueshme janë një dëmtim për ata pasardhës. Përzgjedhja naturore, pra, izbërthen ato. Kjo më kujton librin, dramen dhe filmin në kohën e huazuar, në të cilën një njëri e vjetë vdekjen në një pem. Por a i vjen për të parë pasojet e vdekjes a askuit, individ që vojnë nga dhimbja e pashpërndar dhe burime të pakta për të gjithë. Përfundimisht, a i lejon vdekjen nga pema në mënyrë që cikli jetës dhe vdekjes të vazhdoj. Për fatë të keqë, teoria e programit të vdekjes, se vdekja ka një avantash konkurues për një specie, nëse jo një individ, nuk duket se kam bështetje empirike. Kafshët në robëri dhe njërës në qytetërimin ton modern jetojnë shumë më gjatë se sa të egrat, kështu që duket se jetë gjatësia naturore thjesht nuk është mjaftë gjatë për zgjedhjen e vdekjes së programuar në moshtë të vjetër. Plakja para që të atë që Gavrilove të quajnë një problem në kohën e duhur, pasi shumë manifestimet të plakjes ndodhin pas periudës e riprodhimit të organizmave në zhvillim në moshat që janë përtej diapazonit të përzgjedhjes naturore. Dhe ata propozojnë teori jërët si prokisht ekskluzive evolucionare për të logaritur plakjen, teoria e akumulimit të mutacioneve mishron idenë se edhe pse ti parët që kanë të bëjnë me plakjen, ne riprodhojmë vite para moshës e tretë, nuk zgjidhen për mbjetes. Ato nuk zgjidhen kunder. Një gjen mutant që vretë fëmijet nuk do të kaloj në gjeneratën e arshme, por një gjen negativ, pësër, së mundja e algje i merit, do të jetë neutral ndaj seleksionimit natyror. Me kalimin e kohës, këto gjenet jo vetëm që do të kalojnë në gjeneratën e arshme, por gjithashtu do të mbjetojnë dhe do të grumbullohen në populatën njërzore. Në lidhje me akumulimin e mutacioneve është teoria antagoniste e pleotropis, e cila është ideja se disa gjene që kanë vlerë në bjetese për riprodhim bartin brenda vetës efekte negative kur ne jetojmë. Gjenet pleotropis kanë më shumë se një efekt në plakjen efektet antagoniste. 
supozoni se ka një gjen që promovon rritjen e kalciumin. Kjo është e mirë në rinin. Trupat e forta promovojnë bjetesën e njerëzve që evoluojnë në gjatar grumbulluas, por kalcifikimin zit artritin në mosh të vjetër. Qfar është e mirë për riprodhimin nuk mund të jetë e mirë për jetë gjatësi. Pas gjithë kësaj është ideja se në mjedisin në të cilin njerëzit u zhvilluan, plakja nuk ishte një pjesë normale e ciklit të jetës njerëzore. Deri në mesjet, jetë gjatësia e njerëzve ishte vetëm për moshën e Richard Levinsit, e nevojshme për mbjetesën e specieve, rreth 25 vjetë. Me sa duket plakemi sepse gjenet për plakjen janë ose neutrale për përzgjedhjen naturale ose efektet ansore negative të gjeneve që në filim të jetës promovojnë mbjetesën dhe riprodhimin. Për shkencen, plakja është në të vërtet një fenomen i ri që duhet të zbërthejet për një jetë të përjeqme, rini të përjeqme, por deri sa shkencat e gjenjës gjidhje ne do vazhdojme të vdesim për të përmbushur ciklin e jetës.